13. vers is. Gedeon azonban ezt mondta neki. Kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ér bennünket mindez? Hol, hol van a mindazok a csodák, amelyek gyöltáink beszélnek nekünk? Hogy hogyan hozott ki bennünket az Úr egyik napból? Most meg eltaszított bennünket az Úr, és mindjárt kezébe adott. Az Úr ekkor odafordult hozzá, és azt mondta, menj, és a te erőddel szabadíts meg Izrael mindjárt markából. Én küldelek téged. Gedeon ezt mondta neki, kérlek Uram, hogyan szabadítsam meg Izraelt, hiszen az én nemzetségem a legszegényebb van a síban, és uh, én a legkisebb vagyok atyám házában. Az Úr így válaszolt neki, majd én veled leszek, és úgy megvered mindjárt, mintha csak egy ember volna. Um, this is what God uh, was speaking to me about, like how uh, God sees us and how we see ourselves. Ez az igevás nekem uh, arról uh, szólt, hogy, uh, hogy az Úr hogy lát bennünket. God sees us as a person uh, that he can use to do mighty things and we see ourselves as weak people. Mi, úgy, mi nagyon gyengének látjuk magunkat, az Úr viszont úgy lát bennünket, hogy uh, mi az, amit uh, rajtunk keresztül el tud végezni, milyen hatalmas dolgokat tud rajtunk keresztül elvégezni. So today, uh, as we go into the service, I would like us all to put aside our whatever our worries or our weaknesses or whatever we had been going through, that we just put it aside and try to focus and see, uh, ask Holy Spirit to help us to see the way He sees us. Szeretném, ha reggel mindent félre tennénk, minden alkodalmaskodásunkat és minden terhünket letennénk, és próbálnánk az Úrra figyelni, illetve a, a Szent Szellem vezetésére. God can use us to do His work, to do the mighty things that He has planned, but it can be that we are uh, stopping ourselves, we are that hindrance in God's plan. Az Úr szeretne bennünket felhasználni arra, hogy hatalmas dolgokat tegyen keresztül, rajtunk keresztül az ő, az ő tervei szerint, de lehet, hogy mi akadályozzuk ezt. So today, as we move on in the worship, I would like us all to be focused and to ask the Holy Spirit, that Holy Spirit, you open up uh, my eyes, that you lead me so that I can see myself the way you see me. De ma reggel szeretném, hogyha um, úgy mennék az Úr elé, hogy a Szent Szelemet kérjük, hogy uh, vezessen bennünket, és mutassa meg, hogy az Úr hogy lát ma bennünket, nem úgy, ahogy mi látjuk magunkat. <coughs> And ask Holy Spirit to minister to us today, so that we can be used for His glory. So I would like us all to pray. Uh, thank you, Lord Jesus, uh, for this time today that we have all come together uh, to worship Your holy name. Even though we are at different places, Lord, but it's your Holy Spirit that unites us. We ask you, Holy Spirit, today that, uh, Lord, you open up our eyes and open our hearts that we can worship you in spirit and in truth, Lord. Today we give all our burdens and our weaknesses to you, Lord, and we ask you for your strength and for your courage, Lord. Holy Spirit, that you minister to us today and you transform our lives and give us your strength. Oh, oh, oh. 
Father. We know that our God is not limited by place or by time. He is present even in your home in this moment. Wherever you call upon His name. Whatever place you are calling up His holy name. He will come to you. Just open your mouth and cry out to Him. Cry out to Him that Heavenly Father have mercy on me. Pour out your mercy, your love in my heart. Tell to God this morning, I surrender my life. This is my sacrifice, it's what I bring before you. Bring everything before God as you are. Don't hold back anything from God. Give yourself 100% to God. Because Jesus Christ, He gave up His life 100% for you. Azért, mert az Úr Jézus is teljesen száz százalékig odaadta. That you may have eternal life. Azért, hogy örök életet. You may have forgiveness, healing. Azért, hogy megbocsátás és hogy meggyógyulj. Let us pray together this morning in one mind, one accord. Imádkozzunk együtt ma reggel. For those people they suffering in their hospitals. Azokért, akik ma reggel kórházban szenvednek. We, we, we should believe that our God is able. And Jesus said, if you believe, you will see the glory of God. Let's pray together. Heavenly Father, have mercy on those people that are suffering with the pain. Let's protect those people that are working in the hospital, Jesus. Heal the sick people in the name of Jesus. Christ. And fill their heart with hope. That they believe that you will be with them forever, Jesus. And they will open their mouth and cry out the name to the name of Jesus Christ. And I believe that every sickness must bow down before the name of Jesus Christ. Because there is no greater name in this in this earth in heaven. Thank you, Heavenly Father. That we are the children of God. And we, you are our Heavenly Father. And we are loved by God. We can come to you anytime because we are the children of God. We love you, Jesus. We praise your holy name in this place. Receive the blessing of God this morning. God is pouring out His Spirit unto your life. Just be thirsty and hunger for His presence. And rejoice. Because he is good. And his love endures forever. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. I would like to read the scripture from Jeremiah 33, verse 10. Jeremiah 33, verse 10. Thus say the Lord again, there shall be here in the place of which you say is desolated, without men, without beasts, in the city of Judah, in the street of Jerusalem, are desolated, without men, without inhabit, and without beasts. The joy of uh, the voice of the joy, the voice of gladness, the voice of the bridegroom, the voice of the bride, the voice of those who will say, "Praise the Lord of the host, for the Lord is good." For his mercy endures forever. Amen. Jeremiah 33, 11. Felhangzik még a vidám örvendezés hangja. 
bocsánat, a tizedik verstől. Ezt mondja az Úr erről a helyről, amelyet ember és állat nélkül maradt pusztának mondok, Júda városairól és Jeruzsálem utcáiról, amelyek lak, lak, lakatlan pusztaságá váltak, ember és állat nélkül. Felhangzik még a vidám örvendezés hangja, a vőlegény és a mennyasszony hangja, és azoké, akik ki énekelnek. Adjatok hálát a seregek urának, mert jó az Úr, mert örökké tart szeretete. Amen. Maybe you see everything is desolated now, even your city, your place, where we live. But God has a promise for us. The voice of the joy, the voice of gladness, the voice of the bridegroom, the voice of the bride. Hogy megszólal még a vidám örvendezés hangja, a vőlegény és a mennyasszony hangja. We will, you, we will praise the Lord of the host, for, for the Lord is good, for His mercy endures forever. This is what we should believe. Because the faith means that we believe for those things that we didn't see yet. But it will come a time when everyone will call upon His name and worship the, the only Father, Jesus Christ. Nothing can separate you in this moment from the presence of God. No sickness, no virus. Nothing can separate from His love. Semmi nem választhat el téged az ő szeretetét. Because he is greater. Mert ő nagyobb. He overcame the dead. Ő legyőzte a halált. He overcame the sickness. Ő legyőzte a betegséget. Just stay victorious in the, in the Jesus Christ. Győztes leszel az Úr Jézusban. Stay firm and strengthen yourself in God this morning. Marad meg ő benne és marad erős ő benne. Also I be, I believe that all things works together for our good for those people they love God. És azt is hiszem, hogy minden azoknak a javukra szolgál, akik az Úr jóságában bíznak. Even in this hard situation, God will bring for us something good. Még ebben a nehéz helyzetben is az Úr jót fog nekünk elhozni. We will get to know each other better. Jobban megismerjük egymást. We will pray for each other more and more. Egyre többet és többet fogunk imádkozni egymásért. We will stand to each other, next to each other. Felállunk egymás mellett. And we will help each other. És segíteni fogunk egymást. I believe God will strengthen His church, His body through this hard situation. Hiszem, hogy az Úr um, használni fogja az ő népét még ebben a nehéz helyzetben. We should see this this opportunity, this hard opportunity uh, situation as an opportunity for us. Még ezt a nehéz helyzetet is uh, úgy kell tekintenünk erre, mint egy lehetőségre. That God wants to wake up His church. Hogy az Úr fel akarja ébreszteni az ő gyülekezetét. We should be on fire for God. És tűzben kell nézünk az Úrért. Amen. Amen. God has a good plan for us. Az Úrnak jó terve van velünk. Praise the Lord. So I would like to welcome everyone to our uh, service, online service this morning. Szeretnénk mindenkit az online alkalmunkon köszönteni. We miss you and we love you so much. Hiányoztok nekünk és nagyon szeretünk titeket. We look forward to see you again personally. És már nagyon várjuk, hogy újra személyesen találkozzunk. <coughs> And may God bless you and enjoy the rest of the service. If you need any help, just send us a message or if you have any prayer request. We are, we are here for you. May God bless you this morning. And now we will listen to announcements. Uh, praise God, Church. Yeah, um, now that we have online service, um, we'll be having um, our offerings to be transferred on the church um, bank account. Or also, you can give the offering to your small group leaders. Vagy odaadhatod az adakozásodat a házi csoportvezetőknek. Yeah, uh, this is to help maintain the church bills and the, to pay for the bills and uh, yeah, to maintain the building. Ez arra lesz felhasználva, hogy tovább tudjuk fizetni a számlákat. 
Yeah, and then uh, the other announcement is now officially we are online. Ez az első hirdetés, hogy meg most hivatalosan is online van az alkalmunk. And uh, the church plans to uh, for the people to be gathering in the smaller groups in houses, um, in groups of less than ten members. És a házi csoportok pedig ugyanúgy összegyűlhetnek magányházaknál, de kevesebb, mint tizen kell, hogy legyetek. And then uh, we watch service together and afterwards we have spent a few more minutes to discuss what has been shared uh, among us ourselves, but this will be with effect from the following weeks. Yeah, and also uh, small groups still meet, and um, they can contact the small group leaders. If anyone doesn't yet belong to any small group, um, they can contact Chido or Chiboy uh, through Facebook. And also, since we are um, in lockdown, if anyone is uh, in need of help or comfort or anything, uh, feel free to contact the church leaders for help. És mivel most kiárási tilalom van, hogyha valamire szükséged van, és nem tudod megoldani, akkor, akkor a gyülekezetből keres fel a vezet, valamilyen vezetőt és segít. Yeah, and also our Bible study will be online uh, on our Facebook page, and so it will no longer be in person unless otherwise communicated. A, a bibliórák pedig azok is online fognak folytatódni. Um, amíg uh, ezt még nem tudjuk határozatban időre. Yeah, and then on the Friday of the 27th, we have uh, a surprise guest speaker um, who will lead our series on uh, relationship goals. És uh, 27-én lesz egy vendégszolgálónk, aki uh, kapcsolatok uh, céljairól fog beszélni. Yeah, and lastly, um, some of the Sundays we will be having uh, overseas ministers who will be uh, like speaking to us um, in some Sundays, and so like we'll be like viewing them directly, like from their places. Yeah, <laughs> like it can be through Skype, it can be through uh, Facebook, it can be through anything. Yeah. És néhány vasárnapon pedig lesznek tengeren túlról vendég szolgálóik, online ők is fognak szolgálni felénk. Yeah, this is to just help us and to be nourished together as the body of Christ. És csak hogy együtt maradjunk és tovább épüljünk együtt. Um, yeah, have a wonderful service. Áldott alkalmat mindenkinek. Thank you very much, sister. Before we listen to the word of God, I would like to pray for a few people. Uh, maybe you know in, in the house church we have a workers trainings where we train people for the ministry. I believe uh, everyone has received a gift from God. And we have to use our gift to build the body of Christ to encourage each other. És uh, használjuk el az ajándékunkat uh, a Krisztus testi javára, hogy felépítsük egymást. And now we have three members who are, they finished the workers training. És hárman vannak, akik most befejezték ezt a, ezt a szolgálók. And we would like to pray for you as, as you are listening, I hope this morning the service. És szeretnénk kérdetek imádkozni, ha most uh, hallgatok bennünket ma reggel. That God will use you in the body of Christ. Hogy az Úr használjon titeket a that God will fill you with the Holy Spirit and you will receive guidance how to minister, what ministry to join in the house church. And there are three people, so I will pray for them. One of them, they are Brenda, Melinda and Garrett. Thank you Heavenly Father for these people. Köszönjük Uram neked ezeket az embereket. 
Thank you that you are the, the God who called them for the ministry, Heavenly Father. And we believe that you are equipping them with the ability to serve. You are, you are filling them with the Holy Spirit. That they will serve with the power of God. And they will serve for the glory of God. És az Úr dicsőségét fognak szolgálni. Thank you, Heavenly Father, that every good gift is coming only from you. Köszönjük, mennyi értek, hogy minden jó, minden jó ajándék tőle szállt. And we believe that we will see great things happening to these people. És hiszünk abban, hogy meg fogjuk látni azt, hogy nagyszerű dolgok történnek ezekkel. We will see miracles and signs. Hogy jeleket és csodákat fogunk látni. As they are ministering, they reaching out their hands even toward the sick people, the those people they suffering because you have commanded us Jesus we should go and make disciples we should go and pray for those people they suffering Jesus and thank you that when the disciples they will obey to your commandment Signs and miracles they will follow in them. Thank you, Heavenly Father, for this committed people, Heavenly Father. Let your will be done in their life. In the name of Jesus Christ, we pray for them. Amen. God bless you, and now we will listen to the word of God. Az Úr áldjon meg, és most akkor meghallgatjuk az ügyét. And I'm so thankful for our sister who is sharing with us this, this morning the word of God. És nagyon hálás vagyok az én testvérnőmért, aki most megosztja velünk az Úr ügyét. I engem. believe God will use her. Hiszem, hogy az Úr használni fogja őt. Because he loved, she loves so much God. Mert ő nagyon szereti az Urat. So please, Chido, come and we would like to pray for you first. Mert Chido is szeretnénk előtt imádkozni. She's a little bit nervous. <laughs> I believe she will be a channel for God this morning. Thank you, Heavenly Father, for the life of Chido, Jesus. Thank you that she, she loves you so much. She gave up her whole life for, your, for you, Jesus. And she, we believe that you will use her this morning. That your living word will flow out from her. And take away all the discouragement or everything is hindering her, Heavenly Father. Take away every obstacles. That she will flow in your spirit, Jesus. Because she is offering up her mouth this morning to speak your living word, your powerful word, Jesus. And we believe that you will use her for your glory, Jesus. Thank you, Heavenly Father, for the peace, the joy you are giving to her this morning. In the name of Jesus. Amen. Amen. <coughs> good morning, church. I hope you're all good. Hallelujah. <laughs> I hope you're all smiling where you're at. <laughs> the people in here are not smiling. <laughs> uh, it's good to be in the house of the Lord. You as would have that one. Uh, I love the fact that God is not limited by space. He is an omnipresent God. Where we are right here, He is also where you are at the moment. Because what makes the church is not the building. But where your heart is seeking God, sincerely God is there. So just an encouragement, don't be discouraged during this time. 
bátortalan ebben az időszakban. God is with you. Az Úr veled van. Amen. Amen. So, we're going to be talking about prayer. Az imádságról fogunk beszélni. Maybe I'll just pray quickly before we start, since the topic is prayer. <laughs> okay, Father, we thank you so much for today. We give you glory. We give you all the honor, Lord. We thank you, Lord, that through Jesus Christ dying on the cross, we now have access to you. Köszönjük, Uram, hogy az Úr Jézus Krisztus halála által most mehetünk Te hozzád. We don't need mediators, Lord, to come to you for us. Nincsen más közvetítőre szükségünk ahhoz, hogy hozzád jöjjünk. But that, Lord, we can come directly to you. De jöhetünk közvetlenül Te eléd. And we can hear from you. És hallhatunk felőled. And we can have conversations and communion with you és beszélgethetünk veled, és közösségünk lehet veled. So Father, we pray during this time that as Melinda and I uh, deliver this word. És imádkozunk, uh, Uram, ahogy uh, ezt a ígéret most uh, uh, erről beszélünk a reggel. Father, you may speak to our hearts. Uram, hogy beszélj a mi szíveinkhez. And you, you may have your way in this place. És legyen meg a te akaratod ezen a helyen. We surrender to you, Lord. And we love you so much. In your holy name we pray. Amen. Okay, so first of all, I'm just going to pose uh, some questions, which are things that we probably know already. And I'm going to try to answer those. So my topic is prayer, but I'm not focusing just on okay prayer. I will tell you in a bit what it will be about. So the first question I'm going to pose is what is prayer? And as you know, as Christian, I think it's something that we we know what prayer is already, right? És mint keresztények, mi valószínűleg tudjuk, hogy mi az az imádság. I hope you're not in your head wherever you are. Yes, we know what prayer is. <laughs> it is, for me personally, it's conversation with God. Számomra ez Istennel való beszélgetés. When I first got saved, I thought like, prayer was only for like, I don't know, like really amazing people. Amikor uh, megtértem, akkor azt gondoltam, hogy az imádság az csak ilyen nagyon nagyszerű embereknek van. I thought I had to speak like amazing words to God so that he could really understand my prayer. Úgy gondoltam, hogy ilyen nagyon magasztos szavakat kell használnom, amikor imádkozom, hogy az Úr meghalljon engem, hogy megértsen. Fed that they could, God only like, you know, understands eloquent language or eloquent speech. Úgy gondoltam, hogy az Úr csak nagyon ilyen magasztos beszédet ért meg. Yeah, I had it all wrong. <laughs> it's a conversation with God. It's communion for the soul with God. Not just meditation, but like a direct address to God. I'll read some scripture which talks about what prayer is. And it says that prayer is beseeching the Lord. And we can see this in Exodus 32.11. And it says, And Moses besought the Lord his God and said, Lord, why have you, oh, this is KJV, uh, why have you uh, hot, wrath, hot, wax hot against thy people, which thou hast brought forth out to the land of Egypt with great power and with a mighty hand? 
Hát 2 Mózes 32, 11. verse. Mózes azonban esedezett Istenéhez az Úrhoz, és ezt mondta. Miért gerjedsz haragra, Uram, néped ellen, amelyet nagy erővel és hatalmas kézzel hozták ki Egyiptomból? Also, prayer is pouring out the soul before the Lord. Tehát az imádság, az esedezés és a lelkünknek a kiöntése Isten előtt. And we see this also in 1 Samuel 1.15. És ez az uh, egy Samuel egy uh, tizenötben is olvashatjuk. It says, and Hannah answered and said, No, my lord, I am a woman of sorrowful spirit. I have drunk neither wine nor strong drink, but I've poured out my soul before the Lord. Tehát egy Samuel egy tizenöt, Anna azonban így válaszolt, nem uram, bánatos lelkű asszony vagyok, nem ittam bort vagy szeszesítalt, hanem a lelkemet öntöttem ki az Úr előtt. And just to like put it in context, at this point in time, Hannah was struggling to have a child. Uh, és, uh, ez, ez időt, amikor Anna, uh, akkor imádkozott, akkor uh, egy, uh, nem, nem lett egy gyereke. And she was going through this thing where she was deeply saddened in her spirit. És nagyon szomorú volt az ő lelkében. And all she could do was just pour out her soul in prayer to the Lord. És csak ennyit tudott tenni, hogy kiöltötte az ő lelkét az Úr előtt. Uh, from 2 Chronicles 32:20 we also see that prayer is praying and crying to heaven. Uh, 2 Chronicles 32:20. 2 Krónika 32, 20-as verse pedig azt mondja, And it says, and for this cause Hezekiah the king and the prophet Isaiah the son of Amos prayed and cried to heaven. Tehát 2 Kronika 32.20, akkor Ezekiás király, meg Ézsaiás profita Ámóc fia imádkozott és segítséget kiáltott az ég felé. Prayer is seeking unto God and making supplication. I'll read this from Job 8.5. Tehát az imádság az Úr keresése és... Uh, uh, segítségkérés, vagy hozzávaló kiáltás. Um, sorry. Uh, it says, um, and if you would earnestly seek God and make your supplication to the Almighty, um, it goes on to say, if you're pure and upright, but it talks about how prayer is seeking God earnestly with your whole heart and also just giving yourself to God. Is this in Job? Mm -hmm. yeah. 8 five. Tehát a jó könyvének 8. 8. fejezetének 5. verse pedig azt mondja, hogy ha Isten keresed, és a mindenhatóhoz könyörögsz. Igen. 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 It's also drawing near to God. Tehát az imádság azt is jelenti, hogy közel kerülünk Istenhez. I'll read this from um, Psalm um, 73.28. És a 73. Zsoltár, 27. versét is szeretném felolvasni. It says, but it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God, that I may declare all thy works. So it says, um, but it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God that I may declare all thy words. And I just wanted to give maybe Bible readings of what prayer is. Szerettem volna néhány verset felolvasni az imádságról. So that I'm not just speaking words from my mouth. Hogy nem csak a saját gondolataimat osztom meg. Why is it important? Mi ez fontos ez? Senki? Pray. <laughs> Why is it important? Mi ez fontos ez? I really like this picture. No, this one. <laughs> this one. I don't know if you guys can see it. Yeah, yeah. It says before prayer and after prayer. I think the lion was hungry. 
Szerintem az ország éhes volt. Hungry for the word of the Lord. Éhes volt az Úr igényére. Hungry for counsel from God. Éhes volt az Úr segítségére. So to me, prayer is important because we hear from God. Számomra az imádság fontos, mert akkor hallunk az Úrtól. We receive counsel and guidance. És ő vezetést veszünk át tőle. We receive his will and also receive his heart. És megismerjük az ő akaratát és az ő szívének gondolatait. And also in prayer we feel that God man we're really protected and we have this covering. És ha imádkozom, akkor igazán úgy érzem, hogy hogy védelem alatt vagyok. When I look at prayer I think I was uh, listening to something and it was talking about Psalm 23. Uh, az imádságra gondolok, um, Ugye a, a 23-as Zsoltár uh, jut eszembe. And you know it says, I thought it, it was always like a figure of speech when they say that the shepherd anoints the head of the sheep with oil. És azt hittem, hogy mindig ez csak egy ilyen képletes dolog, hogy, uh, hogy, uh, hogy megkeni a, a pásztor a, a nyáj fejét olajjal. But when you actually go and you see why it's actually true, shepherds actually anoint the head of the sheep with oil. De ezt megvizsgálod, ez egyébként igaz, hogy a pásztorok megkenik a, a, a nyáj fejét olajjal. And the reason why they do that is because um, apparently when the sheep are just, you know, apparently sheep are very dumb animals. És ezt azért teszik, mert egyébként, egyébként a juhok azok elég ilyen kis idétlen állatok. So when they're walking around the grass, they get all these ticks on their head. Ilyen kis butuskák, és amikor így, ahogy mászkálnak így a fűben, akkor a, 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 a bodájuk telekerül ilyen kis bogarakkal. And these ticks bite their ears and they bite their heads. És ez így csípi az ő fülüket és az ő fejüket. And the and the sheep gets so annoyed it starts banging his head on the rock. És és a juhok ilyen nagyon ez nagyon idegesít őket és így elkezdik a fejüket a a sziklába vagy a kőbe venni. And apparently sometimes it do it so hard until it dies. És előfordulhat ez is hogy annyira erőteljesen csinálják ezt hogy így belehalnak. So the shepherd anoints the sheep's head with oil so that these ticks won't come onto the ears of the head and then it won't hit its head and die. Tehát tulajdonképpen a pásztor ezért keni meg a jó fejét olajjal, hogy, hogy ezek, a, ezek a bogarak, vagy egy kis ö, ö, tetvek, vagy ilyesmi így, így távol maradjanak tőlük, és ne zavarják őket, és így ne verjük a féket a kőbe, és ne hajjanak meg. And to me, when I look at ticks, right, you see, like, it, it bites the animal and it kind of sucks the blood and sucks the life out of this animal. És ezek a, ezek a bogarak ugye csípnek, akkor ugye szívják a véred is. Pray, I, you know, God covers us that even the lies of the enemy cannot come and attack us. Amikor imádkozunk, akkor az Úr befedez bennünket, és még az ellenségnek a hazugsága jel is me, ö, megúv bennünket. When we pray, we go in like that sleeping lion. Uh, mielőtt imádkozunk, ugye úgy megyünk az Úr elé, mint egy ilyen oroszlán. Maybe before that we were drained with life. Lehet, hogy az imádságunk előtt így teljesen meg vagyunk terhelve az élet gondjaival. The enemy was filling our head with lies. És az ellenség tele um, beszélje a fejünket mindenféle hazugsággal. And you go there and God reassures you of his truth. És tehát mi elmész az Úr elé, és az Úr emlékeztet az ő igazságára. And his promises. És az ő ígéreteire. And you live like that. És így fogsz elmenni az imádság után. Roaring. Így orbítva, mint egy oroszlán. Ready to tear everything down that comes your way. Készen állva, mint arra, ami így az, a te utadba jön, hogy minden szép. I don't know about you, but that gets me excited. Nem tudom, de hogy ezzel de engem ez nagyon így... Felnagyoz, igen. I think she's excited. But then... We have, um, I want to say, when we're saved, our hearts or our desires to become more like Christ, yes? You know what, what really interests me is, uh, actually, Melinda said this this morning, that's why I'm actually going to say it again now, because I thought it was confirmation for me to say it. 
ez, amit most mondani fogok, ez Melinával beszélgettünk már reggel, és ő is megemlítette, és ez számomra egy ilyen megerősítés, hogy erről beszélni kell. I was reading something a day ago, and it said um, in Luke 11, 1, um, the disciples say, Lord, teach us to pray. A Lukács 11, 1-ben um, az arról szól, hogy a tanítványok azt kérik az Úr Jézustól, hogy tanítsa őket imádkozni. And what's amazing is, these disciples have been walking with God, seeing God multiply bread, seeing God heal the sick, seeing God walk on water, and they didn't ask like, Lord, teach us how to multiply bread, Lord, teach us how to walk on water, Lord, teach us I don't know how to heal the sick. They said, Lord, teach us to pray. Tanítványok, ugye az Úr Jézussal jártak, és látták, hogy hogy um, um, gyarapítja ugye, a kenyeret, vagy uh, hogy sokasítja meg a kenyeret, hogy gyógyítja meg a betegeket, hogy támasztja fel a, a halottakat, uh, hogy tesz mindenféle csodákat, és uh, nem, nem azt kérték az Úr Jézustól, hogy hogy, hogy jár a vizet, nem azt kérték az Úr Jézustól, hogy Úr Jézus taníts meg bennünket, hogy uh, hogyan tudjuk uh, uh, meggyarapítani a kenyeret, vagy uh, meggyógyítani a betegeket, vagy a vizen járni, hanem azt kérték, hogy Úrunk taníts bennünket, hogy hogyan imádkozzunk. And we see so many times, even when Jesus was on earth, I found quite a number of scripture, but I'll just read a few. Um, I'll read from Matthew, actually I'll start with Mark 6, 46. Jokes. Oh yes, um, and it says that after leaving them, he went up on a mountain aside to pray. That Mark had many had them. You then he would choose to look for them to have them to imagine. I read from Matthew fourteen twenty three. I was from Matthew ten nine to three matish. And this was after Jesus had, you know, walked on water. It says that after he had dismissed them, he went up on a mountainside by himself to pray. I'll also read from Matthew 26, 36 to 39. Matthew 26, 36 to 39. Matthew 26, 36 to 39. Sorry, bear with me. Um, and it says, Then Jesus went with his disciples to a place called Gatsmany, uh, and he said to them, Sit here for a while, I go over there and pray. And he took Peter and two sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me. And he went on a little further. He fell with his face to the ground and prayed, My father, if it is possible, may this cup be taken from me. Yet not as I will, but as you will. <laughs> Akkor elment velük Jézus egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak, és így szólt tanítványaihoz. Üljetek le itt, amíg elmegyek, és amott imádkozom. Maga mellé vette Pétert és Zebedeus két fiát, azután szomorban is gyöfrődik kezdett. Akkor így szólt hozzájuk. Szomorú az én lelkem, mint halál. Maradjatok itt, és vérraszatok velem. Egy kicsit tovább ment, arcra borult, és így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár, mindazonáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te. And we'll read the last one, which is Hebrews 5.7, which says, During the days of Jesus' life on earth, he offered up prayers and petitions with fervent cries and tears to the one who could save him from death, and he was heard because of his reverent submission. Tehát zsidók 5-7, ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. And we see that even in the word of God from um, the, you know, the people from the beginning, Abraham, Isaac, Jacob, the prophets, they all used to go to God in prayer, like what we said, beseeching the Lord, praying out for their soul, praying and crying to heaven. 
és látjuk ugye az Ószövetségben is, hogy ugye Ábrám, Izsák és Jákob és a nagy profiták Ézsaiás, és, és az Isten emberei mindig az Úr, az, keresték az Urat, és ő elé járultak, és hozzá kiáltottak mindig segítségért. And we see that the disciples got it. És ugye látjuk, hogy a tanítványok is megértették ezt. They weren't asking for the gifts. Nem az ajándékokat kérték. Because they knew that came with communion with God already. Mert tudták, hogy az Úrral való közösségben azt amúgy is megkapják. They were literally asking God, Jesus, teach us how we can commune with God. Hanem azt kérték, hogy Úr Jézus, Urunk, taníts bennünket, hogy hogyan, hogyan tudunk veled közösségben lenni. Teach us how you fall in love so much with God. Taníts meg bennünket, hogy hogy lehetünk egyre szerelmesebbek az Úrban. That every second you slip away to the mountainside and you come and you pray to Him. Minden másodpercben, vagy minden pillanatban ugye elvonult a, a hegyoldalba és imádkozott. But what happens when you're struggling with this? És mi van akkor, hogyha ezzel te küzdködsz vagy kilódsz? Can you believe that was just the introduction? Ez az, hogy ez csak a bevezetés volt. What happens when you're in a dry season of prayer? És mi van akkor, hogyha egy ilyen nagyon száraz időszakban vagy? I'll tell you a story. So, The first time I had to share this word, um, I was in a dry season of prayer. So I was supposed to take Bible study on Friday, and then I said, Ah, oh, God, I'm not in a good place. I don't want to be a hypocrite, so I'm going to give it to someone else. És uh, akkor biblióra lett volna azon a pénteken, és így azt mondtam az Úrnak, hogy hát uram, uh, nem vagyok igazából egy jó időszakban, és uh, nem akarok képmutató lenni, úgyhogy inkább átadom valakinek ezt a szolgálatot most. I don't know how God is with you, but I think sometimes he is very sarcastic with me. <laughs> nem tudom, te hogy vagy ezzel, de néha az Úr ilyen nagyon uh, viccesen uh, tesz uh, velem <laughs> So, that happened, I messaged someone, I said, hey, can you take the word on Friday, you know, I can't do it. És akkor felkerestem valakit üzenetben, és megkértem, hogy ah, nem tudnád most a pénteken a Bibli órán megosztani az igét, mert én nem tudom. And the person said, okay, yeah, but you know, someone kind of tested positive in my class, so I might be in quarantine. I said, no, no, God is your strength, you'll do it on Friday. És ez a személy azt mondta, hogy hát, most lehet nem fogom tudni ezt megtenni, mert valaki az osztályomból pozitív lett a tesztje, és nem fogok tudni elmenni, de én azt mondtam neki, hogy de, te erős vagy az Úrban, és ott tudsz lenni. So I was chilling the whole week. Tehát így egész héten csak én nagyon lazára vettem. Friday morning I wake up to a message. És péntek meg elára az üzenetre ébredtem. Csidó, I'm in quarantine. Csidó, karanténban vagyok. I say, come on, God! I know, I know, I know that, you know, you do things your way, but I mean, could you not have given me a warning at least? És akkor imádkoztam az orrhoz, hogy jaj, ne, úr, mert tudom, hogy te a sőt, te saját akaratod szerint szeretett megcselekedni a dolgokat, de nem tudtam volna legalább egy kis figyelmeztetést adni előre. So I, was, I was complaining to him. De igen, panaszkodtam az úrnak. But, you know, the funny thing is that I was in this dry season and I woke up and then now I was really forced to pray. Ez az, hogy én ebben a száraz időszakban voltam, de amikor felébredtem, akkor kénytelen voltam imádkozni. And I, I wrote something in, in my, like, I don't know if you guys write little notes to God, but I wrote to God, I said, Dear God. I hope you guys don't mind, this is kind of like a slang language. <laughs> I said, Appa, look, my prayer life really sucks right now. <laughs> Nem nem bánjátok, így ez egy kicsit jelszlegyes nyelvezet, de azt mondtam az Úrnak, hogy Uram, az én, az én ima életem most így hadilában áll. Ez egy don't get me wrong, I love you, I still love you, but I'm just struggling to come and set aside time for you. 
És ne érsz uram, én nagyon szeretlek téged, de most így nagyon küzdöm azzal, hogy időt szakítsak rád. I can speak to you during the day while I'm walking and getting on the bus, oh God is good. But actually setting time aside for you has just been so hard. What should I do? És uram, én beszélgetek veled, amikor járkálok ide, oda megyek az iskolába, meg hazafelé jövök, de, de az, hogy időt szakítsak rád így külön, az nagyon nehéz megtalálni, és mit tegyek ebben a helyzetben? And he said, remain. He said, dwell. He said, come and sit with me. He said, come and listen in prayer. He said, listen, come and just worship me. Said sometimes your silence is enough. Néha a te csendességed elég. But he said to do this first, you have to come to the realization that spending time with me is the most important thing for you at the moment. Szeretném, hogyha rájszmenél erre, hogy a belemeltetett idő most a leges legfontosabb számodra. Is a dry season something that occurs and happens to people? Ez a száraz időszak, ez egy olyan dolog, ami, ami így megtörténik az emberekkel. Has it happened to you? Ez megtörtént már veled, hogy száraz időszakban voltál? Oké, okay, great. Gab was no day, so it's okay. <laughs> okay. Gabi bólogat, de így van. It happens. <clears throat> így van, ez így előfordul. And sometimes it's harder to admit that it's happening than for you, you just kind of stay there saying, yo, I'm okay, I'm okay. No, you're going through a dry season and it's happening. Ez néha nehéz így beismerni, hanem csak így úgy teszünk, hogy ah, jó, hát így jól vagyok, meg oké vagyok, meg oké vagyok, ha megkérdezik. De el kell ismerni, hogy egy száraz időszakban vagyok, hogy ott vagyunk. So God says, I want you to ask yourself at this point in time, that am I still your first love? És az Úr azt jelenti, hogy megkérdezd önmagadtól, hogy még mindig én vagyok a te első tüzed, a te első szerelmed. Do you still want me to be your first love? Szeretnéd, még mindig szeretnéd, hogy én legyek a te első szerelmed? Are you realizing that I am the most important thing to you right now? Uh, ér, ér, átérzed azt, hogy én vagyok a legfontosabb dolog a te életedben most? You know, I always give this illustration, and I want to give it, but okay, I think I will. Um, I always give this illustration to people, and it just came to my mind right now. Most eszembe jutott egy ilyen illusztráció, amin keresztül ezt már szoktam, ezt szoktam mutatni az embereknek. If you can see this cable, látjátok ezt a kábelt. This is your life. Ez a te életed. Okay, from where Melinda is holding to where I'm holding. Onnantól fogva, ahol Melinda tartja, és odáig, ahol én tartom. And I don't know if you can see, if Melinda is holding from the silver. Melinda holds from the silver. Nem tudom, hogy látjátok ezt. Igen, from there. De nem tudom, látjátok, hogy ott az ezüst résznél tartja. This red part right here, ez a piros rész is, that's your life here on earth. Ez a te életed a, a most a földön. And this whole other part, és ez a, ez a, ez a többi rész, ez a kábel rész, that's eternity. <laughs> ez az örökké valóság. <laughs> And this red part determines this whole part. És ez a piros rész fogja meghatározni azt a többi hátra lévő részt. My point, what I'm trying to make there is that when we come to the realization that God is the most important thing in our life, the most important person, and we should spend time with Him. And even when I'm not in a good place, I still want to hear from Him. Akkor is, hogyha nem vagyok így nagyon a topon, akkor is szüksége van arra, hogy, hogy hallgassam az Urat. I go there because I love him and I want to receive counsel from the Lord. Azért megyek elé, mert szeretem őt és szeretnék tanácsot venni tőle. I want to receive guidance. Szeretnék ő úttatást kapni tőle. I want to receive his heart. Szeretném megérteni az ő szívének gondolatait. 
And I'll, I'll read from Psalm 42. It's one of my favorite Psalms. And it's Psalm 42, 1 to 2. And it says, As the deer pants for the streams of water, so my soul pants for you, my God. My soul thirsts for you, for the living God. When can I go and meet with God? Uh, Psalm 63, 1 to 2 says, You God are my God, earnestly I seek you. I thirst for you, my whole being longs for you. In a dry and parched land where there is no water, I have seen you in the sanctuary and beheld your power and your glory. And this is my favorite part. It says, Because your love is better than life, my lips will glorify you. A 63. Zsoltát is szeretném felolvasni. Ó Isten, Te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Utána szomjazik lelkem, és utána sóvárok testem, mint kiszikkadt kopár víztelen föl, így nézek rá a szentében, hogy lássam hatalmad és dicsőségedet, mert szereteted az életnél is jobb. Ajkam téged dicsőít. Psalm 119.20 um, says, My soul is consumed with longing. Ah. My soul is consumed with longing for your laws at all times. A 119. Zsoltár uh, 20-as verse pedig azt mondja, hogy örülődik lelkem, mert vágyódik döntései után mindenkor. Uh, Psalm 119.131 says, I open my mouth and pant longing for your commands. A 119. Zsoltár 131-es verse pedig azt mondja, hogy kinyitom számat és lihegek, úgy vágyódom parancsolatait után. Brothers and sisters, there is something that is so important when we come to the realization that God is all we need. Testvérek, ezt nagyon fontos megértenünk, hogy az Úr az egyedül, akire szükségünk van. There is something important when we come to the realization that His love is better than life. Nagyon fontos megértenünk, és erre uh, ráeszmélünk, hogy, hogy semmi nincs fontosabb az ő szereteténél. There is something that is important when we say, God, better is one day in your cause than a thousand elsewhere. Uh, azt is mondja az igen, hogy jobb uh, egy nap a te udvaraidban, mint ezer nap máshol. There is something important that comes when we realize that there is no way else I'd rather be than in the presence of the Lord, hearing from Him. Nagyon fontos, valami nagyon jó történik, amikor ráeszmélünk arra, hogy nincs jobb hely, mint az Úr jelenlétében lenni. But first we have to reevaluate ourselves. De először is át kell értékelnünk dolgokat magunkban. Where am I standing at this point in time? Hol vagyok most uh, jelenleg, hol állok most? What is my motive when I come to pray? Mi az én szándékom? Why are you going to God to? You know, I had to ask myself, why am I praying? Meg kell magam kérdezni, hogy miért imádkozom. Am I praying because this is something that I was told to do? Azért imádkozom, mert azt mondták, hogy ezt kell tennem. Am I praying because uh, a Christian is supposed to do this? Vagy azért imádkozom, mert a keresztényeknek ezt kell tennie. Am I praying because I want people to know that I pray? Vagy azért imádkozom, mert szeretném, hogy mások is tudják, hogy imádkozom. Am I praying because I just want the gifts? Azért imádkozom, mert az ajándékokat szeretném megkapni. More of wanting the blessing than the blesser. Hogy jobban szeretném az áldást, mint, mint magát az, aki megáld engem. Why am I going to the Lord in prayer? Miért megyek az Úr elé imádságban? And we hear the psalmist say, I'm coming to you, Lord, because your love is better than life. A Zsoltár író azt mondja, hogy azért jövök eléd, Uram, mert a te szereteted az életnél is jobb. I want to sit at your feet because I am completely in love with you. So I pose this question to you. What is your motive? Because if we... Oh, <laughs> Sorry. Because if we realign ourselves and ask ourselves this question, we will remember why we go there. Mert hogyha megkérdezzük magunktól ezt a kérdést, akkor, akkor meg fogjuk tudni, hogy mi az, amiért az Úr elé megyünk. And trust me, when you go there for other reasons, you're bound to get tired. És észre fogod venni, hogyha más dolgokért mész az Úr elé, akkor hamarosan elfáradsz. If you go because you don't love the Lord and you're praying for the gifts and now you don't get the gifts, you're like, oh God, you're not giving me the gifts. Uh, uh, you know what, whatever. 
Azért mész az Úr elé, mert az ajándékokat, kegyelbe ajándékokat szeretnél tőle, de nem kapod meg közben, akkor nagyon csalódott leszel, és azt mondod, hogy na jól van, akkor jól van, akkor ez van. If you're going there because you want a certain blessing and God is saying, no, this is not the time for that, you go and you'll get tired because you're not getting what you want to get. Ha azért mész az Úr elé, mert áldásokat szeretnél, akkor nagyon hamar elfáradsz, mert nem kapod meg azt, amit szeretnél. My friend always says to me, God is not a genie. A barát, az egyik barátom mindig azt mondja, hogy, hogy az Úr ez nem egy ilyen, lá, egy ilyen szellem a lámpásban. You don't go and drop his lamp and say, oh God, grant me three wishes. Nem azért mész az Úr elé, hogy így megdörzsöd ezt a lámpást, és azt mondja, hogy a oh, Uram, szeretnék, van három kívánságom. We go there because we love him. Hanem azért megyünk elé, mert szeretjük őt. We go there because... Azért megyünk elé, mert that we were so dead in our sin and he came and he died on the cross for us and we were so separated from him but he so with so much love you know God is so... <laughs> azért, azért megyünk az Úr elé, mert annyira halottak voltunk ami bűneinkben és szüksünk volt uh, az ő megváltására <laughs> well, anyway, we were we were separated from him. És el, annyira el voltunk tőle választva. You know, sometimes it hurts people when we say we were not even the chosen people. Néha van, akik ezen megsértődnek, amikor azt mondjuk, hogy uh, igazából nem is mi voltunk a választott nép. There was a chosen group. Hanem volt egy másik választott nép. But God sent Jesus Christ to die on the cross for you and me. De az Úr elküldte az Úr Jézus Krisztust, hogy meghajjon te érted, és én értem. And from the beginning of time, we always see, even in Genesis, we see that God would go and he would walk with, with, um, with Adam and he would tell him, I don't know, I, I, I imagine they would tell each other like stories and God would be like, oh, this is what I think and this is what I think and Adam would be like, wow, God, you're so amazing. És ugye már az idő kezetétől fogva látjuk a, az egy Mózes, az el, Mózes első könyvében is, hogy Ádám és Éva ugye az Úrra járt, és így ezt elképzelem, hogy, hogy milyen lehetett, hogy ők az Úrra jártak, és azt mondták, hogy jaj, Uram, képzeld, ez meg ez van, és az Úr pedig azt mondta, hogy hát igen, és most ez meg ez van, és így milyen lehetett vele így járni és beszélgetni. From the beginning of time, his desire is always to be in communion with his creation. Már az idő kezdete óta az az Úr szívének akarata és kívánsága, hogy, hogy közösségben legyünk vele. And when he came knocking on your heart and you said yes, his desire is to be in communion with you. És amikor az, az Úr eljött hozzád és kopogott a szíved ajtaján, akkor neki az volt a vágya, hogy közösségre lépjen veled. But we know the word of God says, but you cannot serve two masters, right? Tudjuk az éből, hogy ami azt mondja, hogy nem szolgálhatsz két úrnak. So sometimes when we're having these dry seasons, we see that we have You know, kind of got to the side and we started to replace God with something else. De látjuk, amikor ilyen száraz időszakban vagyunk, hogy esetleg félreléptünk, és valami másra koncentráltunk, és átadtuk valami másnak a helyet, az Istennek a helyét az életünkben. Is that me or is everyone? Ez csak én vagyok így, vagy ez a más is így van. Because usually you've got time set aside for God, but then you replace that time with like... I don't know, scrolling on Facebook, uh, not throwing shots. Ugye van sok időnk is, amit ugye sokat a Facebookon töltünk el, és csak így nézegetjük ezeket a postokat. With Netflix. Vagy Netflixen. You know, like you say, let me watch one episode. Csak egyet hagyj nézek meg, egy epizódot. I don't know about you, but usually I've got, let's say, a time on my, like an alarm that says, okay, time to pray, because I need something to help me, right? Nem tudom, te hogy vagy ezzel, de nekem van egy ilyen uh, ébresztő beállítva az, uh, a, a, a telefonon, vagy az órámon, ami azt mondja, hogy uh, most itt van az imádság ideje, mert nekem szükségem van erre. And sometimes when I'm on this dry season, I'll be watching an episode, let's say of Suits, and I'll say, yeah, next episode. Van így, hogy ebben a száraz időszakban ugye nézek egy valamit a, a tévében, egy epizódot, aztán, ja, úgy vagyok hogy na, még egyet megnézek. The alarm rings, I'm like, uh, it's okay, I'll, I'll pray some other time. Aztán megszólal az az ébresztőm, és akkor úgy vagyok vele, hogy jaj, jó van, majd máskor imádkozom. And by the time I want to pray, I'm now sleeping, I'm like, oh, thank you, Lord. 
És, és mire már oda jutnék, hogy imádkozok, már elalszok. És az anyám, köszönöm rá. Good night. <laughs> Jó éjszakát, uram. Wake up the next morning, I'm in a rush for school. Aztán másnap reggel felébredek, rohanok a suliba. Have you replaced him? Te helyettesítetted uh, az urat valami mással? Have you started finding joy and happiness in everything else except for God? Találtál már örömöt uh, sok más dologban? Um, oh, sorry. Um, have you put your heart in something else except for God? Uh, már a szívedet valami másba, mint uh, az Úrban? I was reading somewhere, it's an extract from a book, and it says, for a long time I was looking for something, for a relationship to fill something that only God could. It says, I thought if I got into this relationship, I would be happy. But a relationship couldn't satisfy me because only Christ satisfies. De ezek a kapcsolatok engem nem elégítettek meg, mert csak és is kizárólag a Krisztus tud engem megelégíteni. I want to encourage you that if you're looking for satisfaction elsewhere, I'm so sorry, but you're not going to find it. Szeretnék bátorítani már reggel, hogy ha bárhol máshol keres, keresed a megelégedést a világban, akkor szomorú kell köszönöm, hogy ezt nem fogod máshol megtalálni. If you've been looking at for somewhere else and you continue to feel feel empty, you're probably going to feel even more empty. I'll read some scripture about satisfaction from God. Psalm 107.9 it says, for he satisfies the longing soul and the hungry soul he fills with good things. Psalm 107, 9. For he satisfies the longing soul and the hungry soul he fills with good things. He is a God who brings true satisfaction to the longing soul. Ő az az Úr, aki igazi megelégítést, you know, megelégedést hoz a te lelkedbe. You know, at this time so many things are going on. Tudod, nagyon sok minden történik most jelenleg a világban. So much uncertainty. Nagyon sok bizonytalanság. And we see Isaiah 58, um, 11 says, Isaiah 58, 11, And the Lord will guide you continually and satisfy your desire in scorched places and make your bones strong and you shall be like a watered garden, like a spring of water whose waters do not fail. Isaiah 58, 11. Ézsaiás 57, 11-es verse pedig azt mondja. 58-as, tehát Ézsaiás 58-as fejezetének 11-es verse azt mondja, hogy az Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól tart téged, csontjaidat megerősíti, olyan lesz mint a jól öltözött kert, mint a forrás, amelyből nem fog ki a víz. It reminds me of one of my favorite psalms that says in Psalm uh, 1, uh, 3, and it says that delight, um, it says delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night, and they shall be like a tree planted by streams of water that yields its fruit in its season and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. This is Psalm 1, uh, verse 3. És az első Zsoltár harmadik verse pedig azt mondja, hogy olyan lesz, mint a folyó víz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi a gyümölcsét, és nem hermed el a lombja, hanem minden sikerül, amit tesz. Jeremiah 31, 25 says, For I will satisfy the weary soul, and every languishing soul I will replenish. Jeremiah 31, 25. For I will satisfy the weary soul, and every languishing soul I will replenish. A Jeremiás 31. fejezetének 25. verse pedig, 25. verse pedig azt mondja, hogy felüpítem a fáradt lelket, és megelégítek minden elcsüket lelket. Nothing else satisfies except for Jesus. Semmi más nem elégíthet meg, and csak maybe, az Úr Jézus. And maybe you may have been looking for that satisfaction elsewhere. 
És lehet, hogy eddig mindig máshol kerested ezt a megelégedést. Maybe you try hoping your boyfriend feels that satisfaction for you. Vagy lehet, hogy abban reménykedtél, hogy a te barátod vagy párod is érzi ezt a megelégedést. Having expectations for your friends to do that where truly they can never be like Jesus. Vagy azt, hogy ők megadják neked ezt a megelégedést, vagy a te barátaid megadják neked ezt a megelégedést, de ők soha nem tudják átvenni az Úr Jézus baráti szerepét. So in this dry season, or in the dry season that you might be in prayer, de ez a száraz időszak, amiben most lehet, hogy benne vagy. The things that we have to do first for you to actually come out of this dry season. Uh, imádkoznunk kell. Az első, amit megtehetünk, az, hogy megpróbálunk kijönni ebből a száraz időszakból. First, we re-evaluate our motive. Először is át kell értékelnünk a mi motivációkat, a mi szándékainkat. Why, why am I going to pray? Hogy miért imádkozom valójában? Is it because I love him? Azért, mert szeretem őt. And if not, then you need to ask yourself, where has my love gone? És ha nem, akkor meg kell kérdezned önmagad, hogy hova lett az én úrivánt érzett szeretetem. Why wouldn't I love that this Jesus that when I was still dead in my sin, he came and he died for me? Hogy miért nem